Hello, welcome back to my channel. Now, in this video, I am going to share you about the cultural shock of Indians in Ireland. Now, I am going to share you about cultural shock. Cultural shock is a familiar environment. It is a familiar environment. It is a familiar environment. It is a very important thing. 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 It is a very ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് കൾച്ചറൽ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പം ഇവിടോട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വരുന്നവരാകട്ടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വേരിയസ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ വരുന്നവരാകട്ടെ സ്പൗസ് വിസയിൽ വരുന്നവരാകട്ടെ ആരുമാകട്ടെ ഒരു അൺ ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കൾച്ചർ ഷോക്ക് കൾച്ചർ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ ഷോക്ക് ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൾച്ചർ ഷോക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൾച്ചർ ഷോക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോൺഷ്യസ്നെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൾച്ചർ ഷോക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൾച്ചർ ഷോക്ക് വരുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ പലതരം കൾച്ചർ ഷോക്ക് ഉണ്ട് അതിന് പല സ്റ്റേജസും ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹണിമൂൺ സ്റ്റേജ് ഹണിമൂൺ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫുഡിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ഫുഡ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ഫുഡ് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കാണുന്നതിലുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അത് വെതർ ആണെങ്കിൽ ആ വെതർ കാണുന്നതിലുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് ഹണിമൂൺ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അൻസൈറ്റി സ്റ്റേജാണ് അൻസൈറ്റി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആകും എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ജോലിക്ക് കയറുവാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാം കണ്ടു സോ അതാണ് ഹണിമൂൺ സ്റ്റേജ് പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആൻസൈറ്റി സ്റ്റേജ് പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്നത് അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു എനിക്ക് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പം ജോലിക്കാര്യമാകട്ടെ ഫുഡാകട്ടെ ലാംഗ്വേജ് ആകട്ടെ എന്തുമാകട്ടെ സോ നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളൊരു പുതിയ കൺട്രിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അതാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് സ്റ്റേജ് ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റായി പിന്നെ ലൈക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു സംഭവം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ നമ്മളത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അഡ്ജസ്റ്റായി പിന്നെ ഇനി അതിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് സോ നമ്മളത് അഡാപ്റ്റഡ് ആയി അതാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് സോ ഈ നാല് സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് കൾച്ചർ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ ഇഫ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെങ്കിലും ഇവർ ഐറിഷുകാർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് അതിലൊരു ഐറിഷ് ടച്ച് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഫോണിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് ഒന്നേ മനസ്സിലാകത്തില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണം സോ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമുക്കൊരു കൾച്ചർ ഷോക്കാണ് ഫോർ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു പുള്ളി സീഷറായിട്ട് വന്നു പുള്ളി ഒരു ട്രാവലറാണ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് പുള്ളിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ മേലാത്തപ്പോൾ പുള്ളി അപ്പം ഞങ്ങളോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവൻ പെയിൻ ആണേലും എന്നതാണ് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇവൻ ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും പുള്ളി ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഫോണിലോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എടുത്ത് കാണിച്ച്
അത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആ സിറ്റുവേഷൻ നേരിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റി പിന്നെ പുള്ളിയുടെ വൈഫ് വന്നു വൈഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഓവർ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പുള്ളി കരഞ്ഞ് കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടല്ലോ പുള്ളിയുടെ ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്നത് സംസാരിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള സോ അത് കണ്ട സമയത്ത് ശരിക്കും എൻ്റെ വരെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഒരു ടു ഡേയ്സ് എങ്ങാണ്ട് പുള്ളി അവിടെ ആരോട് സംസാരിക്കാതൊക്കെ ഇരുന്നു പുള്ളിക്ക് പുള്ളി അയ എന്താ പറയുക പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും എങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളി കരയുക പുള്ളിക്ക് പറയാനും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം ഇതാകും പിന്നെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി വെച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ആയാലും അങ്ങനെ വാട്ടർ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളി അപ്പോൾ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കും മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ അല്ല പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് പിന്നെ പുള്ളി ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കാണിച്ചൊക്കെ തരും സോ എനിവേ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് വരേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അത് ഒന്നാമത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നാമത്തെ തന്നെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡാണ് നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഫുഡ് ടൈമിങ്സ് അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ലഞ്ചിന് ഡിന്നർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഡിന്നർ ഓക്കെ നൈറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് സപ്പറ് സപ്പറ് ഇവർ കഴിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു സിക്സ് പി എം ആ ഒരു ടൈമിനകത്താണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വയറ് കഴി നിറച്ച് കഴിക്കാതെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ആറ് മണിക്ക് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പം നമുക്ക് വിശക്കും സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൊക്കെ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് കാരണം അവരുടെ ആ സപ്പർ ഫൈവ് സിക്സ് പി എമ്മിനകത്ത് അവരത് കഴിച്ചു അത് അവർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവരൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല അത് കംപ്ലീറ്റായി സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ ഈവൺ ടൈമിങ്ങിൽ പോലും അങ്ങനെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് പൊളൈറ്റ്നസ് ആണ് പൊളൈറ്റ്നസ് ഇവർ ഭയങ്കര ഓവർ പൊളൈറ്റ്നസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പിലോട്ട് കയറാൻ പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നേ വേറൊരാൾ നമുക്ക് പരിചയം പോലും ഒരു ഇല്ലാത്ത ആൾ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ പുള്ളി ഡോറ് തുറന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഡോറ് തുറന്ന് പിടിക്കും അല്ലാതെ ഓക്കെ പുള്ളി കയറി നമ്മളെ പുറകെ വരുന്ന ആളെ അറിയത്ത് പോലുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി വാതിലടച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകത്തില്ല നമ്മൾ പുറകെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് തുറന്ന് പിടിക്കും അത് ആ പുള്ളി വരുന്നതിടം വരാതെ ഇപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിലും അത്രയും നേരമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹായ് ഹലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പറയും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നാട്ടിലെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഡോറ് തുറന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പുറകെ വരുന്നത് വരുന്നത് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ അതൊക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഇതെന്താ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ പറയാം അവരെ താങ്ക് യു ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല അത് ഇത് ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അതായത് അവിടുത്തെ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നൊക്കെ ഇവൺ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പറയണം യാ നൈസ് ഫുഡ് ഓക്കെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നാട്ടിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആ ഇതൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ബട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയത്തില്ല ഇവിടെ എല്ലാം ഇവൻ എന്ത് ഓഫ്സായിട്ടുള്ള ഫുഡ് വന്നാലും കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓ നല്ലതാണെന്ന് പറയും
നമ്മൾ വരുന്ന ടൈമിൽ അത് ചിന്തിച്ച് കഴിയുന്ന ടൈമിൽ കൊണ്ട് അവർ നടന്നു പോകും അവർക്കതിൻ്റെ റിപ്ലൈക്ക് പോലും അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇവർ ഹായ് ഹൗ യു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓ യാ ഗുഡ് ഹൗ യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളും തിരിച്ച് ചോദിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ആ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരെ നടന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആളെ ഒന്ന് ഒരു സ്മൈല് കൊടുക്കുക ഈ ഹവായു ചോദിക്കുക ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരിക്കൽ ഒരു പൊളക്ട്നെസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളത് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ വരുന്നവരെ നോക്കുക പോലും ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തല കുനിച്ചിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജാളി ഇട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ആരായാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഹായ് ഹലോ ഒക്കെ പറയും അവർക്ക് അതിൻ്റെ റിപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അത് യൂസ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയും ഏയ് ആം ഗുഡ് ഹവ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളും പോകും നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈക്ക് ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല സോ അങ്ങനെ കുറേ ഡിഫറൻസുകളുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൾച്ചർ ഷോക്ക് അത് വേറൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് വരുന്നവരെ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻസ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിലേക്ക് വരാൻ പ്ലാൻ ഇടുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഓഫ് കോഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ